Hello, hello. I'm sorry to be a little late, but I have some problems with my internet. But here I am. Welcome. <laughs> okay, I'm four minutes late. Ooh, sorry, sorry. Now let's begin, right? Let's begin, ladies and gentlemen. Hi, hello, Veronica. Hello, everybody. Now let's begin with the presentation. Da -da. Okay, uh, here is the presentation class. Okay, ladies and gentlemen, welcome to a new class. Class number seven. Today is October the 3rd, right? And we are going to start working with yes, no question and short answers, ladies and gentlemen. Yes, no questions and short answers. I have a, a message here. Ah, okay. Uh, it says Alejandro, right? Alejandro says it's going to be a listener. Let me copy this. Okay, Alejandro, listen, right? Class number seven. Today is Tuesday, October the 3rd. Alejandro, right? Okay, very good, Alejandro. No problem. I understand. Now, just no question, right? Good. Daily routines. Aha, uh -huh. daily routines. A daily routine is what you do every day, right? what you practice, what are the activities that you do every day, right? Okay, now let's read the, the, the objective, please. Lucia, can you help me? Can you read the objective? Podría leerme el objetivo, Lucia, for the class. No Par puedo partners, esto. partners, uh, partners, uh, par partner, question about their da daily uh, routine and give and, and guide. Give, I uh, give a word about um, my routine. Excellent. Thank you. Thank you very much. Lucia, thank you very much. Now, uh, here we have some simple tense there, right? Some of these activities you do in your company, right? Create, repair, install, sell, exchange, keep, write, by receive right so these are some of the some of the actions that you do in in your company right for example let's let's practice uh, saying let's practice saying for example affirmative right in simple present look I create designs, for example. Yo creo diseño, right? She creates, uh, let's say, for example, she creates models. Okay, these are some examples. Other example could be, uh, they repair the machines. We repair, reparation, right? We repair the car. Okay, this is in affirmative, right? Repair. Now, in negative, install. I don't install computers. Sell, excuse me, excuse me. She sells beds 
Ella vende camas, right? Mm -hmm. Negative. They don't exchange products, right? So we can use these actions that you make in your job, right? In affirmative, negative, and in questions. Affirmative, negative, and also in question. In this case, we're using only affirmative. And we are using only uh, affirmative and, and negative, right? So let me see. Can you give me one example? Wilson, can you give me one example? Using affirmative in simple present, please. You can have all of these verbs. Look, Wilson. Keep, write, buy, receive, decide, right? So give me an example, please. Do you understand the question? Sorry, teacher. Eh, me voy conectando porque no tengo ah. computadora este día. Entonces, ah, ajá. Okay. Ah, ahorita lo voy escuchando. Disculpe. Okay, no problem. Don't worry. Carla, please, can you help me, Carla? Ah. Examples. I don't understand, mister. Okay, good. The idea is to create, look, a subject, un sujeto, right? Mm -hmm. A ver, un verbo, right? And a mm -hmm. complement. Mm -hmm. Okay, now the verb create, repair, install, mm -hmm. sales, and exchange are some actions that we do in your in the company, right? Estas son algunas acciones que hacemos en nuestras compañías, right? Uh -huh. So what I need is that you give me one example. Necesito que usted me dé un ejemplo como el que yo he hecho aquí, yes? Oh, Afirmativo um, o negativo. Afirmativo o negativo, Carla. Okay. Um, you can use one of these verbs. Puedo usar cualquiera de estos verbos, yes. We, we decide today. We design today. Okay, excellent. Very good. Any other example? Let me see. Uh, Diana, please, can you give me a, one example? Uh, I read today. I read today. Mm -hmm. That's okay. El verbo no está aquí, pero también vamos a aceptar, right? I read today. Yes, nice. So in this case, it is affirmative, right? Uh huh. Veronica, can you give me another example? Prepare and pupusa. Ah, uh, excuse me. Repeat. Is there? She said. Ah, I sell pupusa. <laughs> okay. <laughs> I sell pupusa. It's a good business. Yes. I sell pupusas. Correct. Right? Good. So notice that we use here uh, affirmative and negative, and negative sentence. I will give this in negative. Look. We design today. We don't design today. Right? I read today. I don't read today. I sell pupusas. I don't sell pupusas. Yes? Okay, understand? So affirmative and negative, right? Now, please, repeat after me. Repeat after me. Create. Repair. Install, sell, exchange, keep, write, buy, receive. Decide. 
Okay, class. Now, I don't know if you understand the, the verbs. Do you have questions? Do you say, teacher, how do you say install in Spanish? Teacher, how do you say uh, write in Spanish? Do you understand? No questions? Okay, very good. Now, let's continue. Now we're going to introduce the question with the simple present, right? But before to introduce this, I will let me pass the attendance. Uh, Alejandra, Alejandra. No teacher. Hello, welcome. Hello. Welcome to the class. Okay. Sí. Okay. Uh, sí. No, present. Say. Only present. Present teacher, sorry. Okay. Cindy. Claudia. Present. Diana. Present. Grecia. Grecia. Eh, Karen. Present teacher. Carla. Present teacher. Beatriz. Beatriz. No. Lucía. Present teacher. Eh, Ángel. Luis. Present. Thank you. Verónica. Present. Nuria. Present. Paola. William. Mm -hmm. Okay. Wilson. Present. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Right? Now let's continue, class. Let's continue. Let me see. So, in the last class, we were learning about the use of affirmative and negative statement in the simple present, right? We learned that in Spanish, we make the verb conjugation, right? Hacemos la conjugación del verbo, right? But in English, no. In English, we use auxiliaries. In English, we use auxiliaries, right? So, uh, and with the auxiliaries, in this case, we have two. Right? We use do and yes. we use that, right? Yesterday we were saying that do is for I, we, they, and you. And yesterday we were saying that does is for he, she, and it, right? Also with do, we include all the plurals. Plurals. Right? And in does, we include the singular. All the singular now, right? We were learning that in affirmative, we don't use the auxiliar. In affirmativo, no se use el auxiliar, right? ¿Se acuerdan lo que aprendimos ayer? En afirmativo no se usa el, el, el auxiliar. Ya, ya vimos, hicimos algunas oraciones, pero le voy a poner otro. I like to eat nuegados. Mm, nice. Nuegado, right? So is subject, verb, and complement. Ok. Ok, and then in this case, we have subject, verb, and complement, and no auxiliary, right?
Okay, and in negative, look at negative. Like, look at this, negative. I do not, look, I do not eat negados. Right? Or if you want to say contraction, I don't eat negro, right? You see? Okay. So in this case, in affirmative, look, no auxiliaries. But in negative, yes, we use auxiliary. Other example could be, she doesn't play tennis. Mm -hmm. she, or she does not play tennis. Right? So, this is another example of negative. So, in other words, we use the auxiliary only in negative in question. Quiere decir que el auxiliar no lo vamos a usar en afirmativo. Lo vamos a usar en oraciones negativas y en preguntas. ¿Ok? Questions. Y aquí es donde entra la clase de ahora. Aquí es donde entra la clase de ahora. Look. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call the other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Okay. Now, this is the structure. Look. For yes, no question. For example, let's say, Does Claudia eh, like jocotes, for example? Jocotations, right? Does Claudia like jocotes? Yes, she does. Oh, no, she doesn't. Okay, so in other words, we have two possibilities. Pay attention. Two possibilities for the answer. Or yes or no. Then notice that we say yesterday, right? Ayer estábamos aprendiendo que cuando uh, se usa el verbo en tercera persona, por ejemplo, Claudia, like, se le agrega una S, right? Right? Pero cada vez que usamos el auxiliar no es necesario agregarle la S. So, dejamos el verbo así, like, right? Good. En afirmativo, sí, vamos a ver afirmativo, yes. Claudia likes coffee, for example, right? Claudia likes coffee. Ahí sí se le agrega la S porque está en afirmativo. Pero cuando está en negativo, vean, Claudia doesn't like coffee. Desaparece la S. ¿Sí? Desaparece la S. ¿Por qué? Porque estamos usando el auxiliar. The same happened in the question, right? Lo mismo pasa en las preguntas. ¿Does Claudia like cotes? Eh, yes, she does o no she does. Entonces, desaparece la S. Y en lugar de decir, yes, she likes o no, she, she doesn't like, no, no. Usamos solo el auxiliar, ¿ok? Good. Ya le doy la palabra, Wilson. Ok. Then we have another question. Look. Do they uh, do they live in Cujucuyo? Do they live in Cujucuyo? Nobody lives in Cujucuyo here. Nadie vive aquí en Cujucuyo, ¿verdad? No. Okay. Good. So, yes, they do. Oh, no, they don't, right? You see? Good. This is the structure of the yes, no question. Wilson, your question? Eh, sí, tengo una pregunta y no sé si yo estoy confundido uh -huh. o no la entendí muy bien, ¿verdad? Es sobre el primer ejemplo que dio, que era I like eh, nuegados, puso usted. I like it's uh -huh. nuegados. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, eh, ahí en la oración... Hay dos verbos. Ah, yes, yes, yes. Like y eat. 
Entonces, uh -huh. eh, eso es mi pregunta. Me pierdo porque se elimina uno. Ah, ok. Que Good. es like. Good. We're going to advance in, in, in left, right? Vamos a avanzar un poquitito, pero eh, quiero explicarle que normalmente en una oración siempre hay un verbo principal. Se llama main verb, right? Vamos a borrar esto, entonces. Es lo que se llama el, el, el main verb o principal verb, right? Bye. Ok. Y también quiero decirle que algunas palabras eh, se toman de los verbos, pero no son verbos. ¿Sí? Entonces, le voy a poner este ejemplo. Vamos a ver. I like to swim. Me gusta nadar. O me gusta la nadada, right? I like swimming. Ok, normalmente el, la, el verbo swim es un verbo. O swimming, que es la forma continua, nadando, ¿verdad? Ok, eh, pero en inglés estos, estas dos formas se toman como un nombre, ¿sí? En lugar de poner I like, por ejemplo, nueve dos. Yo pongo, I like to swim, pero to swim y nuegados tienen la misma función. Son, digámoslo así, como nombres. Solo que el swim se toma de un verbo, aunque no sea verbo. Para que lo entienda, lo voy a traducir así. Mire, me gusta la nadada. Me gusta el nadar. ¿Sí? Así se traduciría. Igual puedo decir me gustan los nuegados, ¿sí? Porque nuegados y tu swim viene siendo lo mismo como un nombre, aunque tengan diferentes significados. Lo mismo sucede con el swimming. I can say I like cars. Me gustan los carros, right? I like cars. So cars y swimming cumplen la misma función. Son un nombre. Car swim. Así como nueve dos y así como to swim, cumplen la función de un nombre. Pero el verbo principal siempre sigue siendo el verbo like. ¿Ok? Entonces, el to swim, es que representa un nombre, o swimming también que representa un nombre, solo son complementos del verbo. El verbo principal, Wilson, sigue siendo el verbo like. ¿Ok? No sé si lo okay. confundí más o... o... Eh. No, 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 solo tengo otra preguntita en ese caso. Vaya, va, vaya. Va, pero esto lo vamos a ver uh -huh. un poquito más adelante. Primero Dios, ah, okay. lo vamos a ver en, en, en el básico 6, creo que se ve esto. El, cómo usar infinitivos y gerundios como nombres. Porque este es un infinitivo, mire, Wilson, to swim. Y este uh -huh. es un gerundio de swimming. ¿Sí? Okay. Los infinitivos y los gerundios pueden tomar la función de un nombre. Otra cosa también que no solo like puede usar, puede usar I need, I need to swim, I need swimming. ¿Mm? Uh -huh. Muy bien, ¿cuál es su otra pregunta, Wilson? Era, vaya, en ese caso que like es el verbo principal, es el que, o sea, entiendo yo el que tendría que mantenerse cuando se pone el, el, el do o el do, es el, el dos. El do y el das. Ajá, ajá. Ajá. Entonces, eso me confundió, porque al hacer la, la oración, ya en negativo, se quita. No. O sea, al final lo dejó I don't eat. No haga es verdad. O sí, quizá con el, no, no, quizás los confundí con el Pero en realidad eran ejemplos diferentes. Sí, perdón, perdón que los confundí. Pero ahorita voy a explicarlo mejor. Sí, va. Si gusta, eh, en lugar de poner light to eat, me gusta comer, voy a poner solo me gustan los nuevas. ¿sí? Entonces, uh -huh. Es decir, puedo, puedo poner I like to eat nuevas. Y puedo poner I like nuegados. <ríe> ¿Sí? Ambas son correctas. ¿Ok? Pero el verbo siempre sigue siendo like. Lo que le quiero poner acá es que cuando es negativo. No importa cuál sea el verbo, pero siempre lo vamos a poner después del auxiliar.
Y también, mire, Wilson, me, me puedo poner aquí, I like to eat, no llega a dos. ¿Ve? Se puede de ambas formas. Se puede. Pero para no confundirnos, vamos a dejarlo así. I like nuegados. ¿Ok? Entonces, en las formas afirmativas usamos solo el sujeto y el verbo. Y en las formas negativas usamos el sujeto, el auxiliar y el verbo. ¿Puedo hacer un ejemplo más? Va, mire. She doesn't like yuca frita, right? Das en la yuca. ¿Sí? Entonces. Ah, ok. Aquí hay otro problemita. Dijimos que la, al verbo se le agrega la S. Pero en este caso no se le agrega porque estamos usando el auxiliar das. Ok. Good. Wilson, ¿contesta eso su pregunta? Sí, sí, sí. Ok. Sí, Gracias. Sí, es que, sí, sí, es que es un poquito. Vaya. Cuando yo le expliqué el presente simple, dije sujeto, verbo y complemento. Pero es un poquito más complejo ya en la práctica, ¿no? Porque nos encontramos con infinitivos, adjetivos, gerundios, preposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos desarmar una oración, eh, ya se vuelve un, copito, un poquito más complicado. Pero en general, solo es. En afirmativo no se usa el auxiliar, en negativo y pregunta sí se usa el auxiliar, ¿ok? Ok. Entonces, let's continue. Let's Gracias. Continue. No, thank you, Wilson. Gracias por preguntar. Porque así aclara la duda de los demás. Y tal vez ellos se animen a preguntar también, ¿verdad? Porque a mí me gustan las preguntas. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Me gustan porque son preguntas avanzadas. <ríe> ok, let's continue, right? Ok, we use the auxiliary do with I, you, we, and they, right? And look at this question. Do you like pizza? Mm. Delicious, right? Do you like pizza? And then you said, yes, I do. Or no, I don't, right? Yes, I do. Or no, I don't. Okay? Good. Pero no solo el auxiliar do usamos, también usamos el auxiliar does. Let me see. Let me show you. Ah, does. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Uh, Wilson, ¿la manita le quedó levantada ahí o, o tiene otra pregunta? Si gusta, baja. Le, le, va, le va a doler sí. tener la cierre. Sí, perdón, perdón. <risa> no, estoy bromeando, estoy bromeando. Ok. So, does, she, does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't, right? Ok. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Right? Okay? So, these are the examples. Now, please, repeat us to me. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't, right? Okay. Good. Any question? No. Now, let's continue. We're going to do something, right? Uh, Alejandra, please, you make the question. And let me see. Claudia, you make the answer affirmative. 
And Diana, you make the answer negative, right? Ready? One, two, three, action. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the tour on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena my phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the police? Yes, it does. No, it doesn't. Thank you very much. Very nice, very nice. You see? So this is the way we make questions. Now, original look, the auxiliary is doing this. This is something you have to memorize. Memory, memory, right? We use do for I, you, we, and they. And we use that for he, she, and it. Y recordemos lo que vimos ayer, ¿no? ¿Cómo es posible eh, traducir el do y el das? No, no se puede, no, no se puede traducir. No, no, no. Porque esto no lo usamos en español. Nosotros no usamos estos auxiliares, ¿no? Lo que usamos nosotros es la conjugación del verbo. The verb conjugation, right? La conjugación del verbo es la que se usa, ¿sí? ¿Ok? Y... Um, en el caso del do y el da, solo lo usamos en negative and question. Negative and questions, right? En afirmativo no usamos los auxiliares, al menos el presente simple, ¿no? Ok. Good. Now, let's go to the structure. Look. Does she live in La Unión? Auxiliary does. Subject she. Verb live, right? Y nuevamente, quiero remarcar que el verbo live no lleva S. ¿Alguien me puede explicar por qué no le agregamos S? Porque no dice no. lleva el auxiliar. Yes. Thank you. Eso es lo que nos vamos a memorizar ayer, ¿verdad? De auxilio. Ok. Does she live in La Unión? Now, here we have a general view. A general view of the yes, no question. Look. Do I ask for assistance? Yes, you do. No, you don't. ¿Pido yo asistencia? Si tú pides, tú la haces. No, 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 tú no lo haces. Yes. Do you ask for assistance? ¿Pides tu ayuda? Yes, I do. No, I don't. Do we ask for assistance? Nosotros pedimos ayuda. Yes, you do. No, you don't. Do they ask for assistance? Yes, they do. No, they don't. Do Silvia and Candy, ahí dice Candy, Candy ask for assistance? Yes, they do. ¿eh? Como son dos, miren, Silvia, right, and Candy son dos, entonces, Yes, they do. No, they don't. Good. And when it's third person singular, we say, does he ask for assistance? Nuevamente, mire, no se le agrega la S al verbo por el auxiliar, ¿sí? Does he ask for assistance? Yes, he does. No, he doesn't. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does it ask for assistance? Yes, it does. No, it doesn't. Does Oscar ask for assistance? Yes, he does. No, he doesn't. Right? Okay. Any question? ¿Hay alguna pregunta? Questions, questions? No. Okay. Very good. So let's continue. Let's continue. Let's continue. Read the question, then complete the short answer, right? So we're going to make groups. We're going to make groups. And then you answered it, right? 
Please make, make a screenshot. Hagámosle captura de pantalla, por favor. Yes, ya le hicimos captura de pantalla. Ok, let me see. Let me see. We're going to make three groups, right? But I will explain. Look, do you need a green share at work? No. I don't. Right? Or you can say, does he need a green share at work? No, he doesn't. So you're going to complete the answer. Lo que vamos a hacer es ir completando la respuesta, right? Rule number one, please. Diana, Karen, Carla, Luis, and Nuria. Rule number two, Cindy. Ah, okay. Eh, Cindy, le funciona ahora el micrófono, Cindy. Bueno, entonces Cindy va a estar participando con el chat. Lucía, Verónica, Alejandro, and William, right? And group number three, Alejandra, Claudia, Paola, and Wilson, right? Ready? ¿Sabemos lo que vamos a hacer? ¿Ya hicieron, ya hicieron el screenshot? ¿Ya hicieron captura de pantalla? Yes, teacher. Yes, ¿Estamos listos? Ok, let's go. William? William, do you copy? Me copia, William. Hello, hello.
Yes, we do. Do you? Sería yes, they do, porque se está refiriendo a e. Eh, a... Pero, usted, pero te involucra a ti también, porque dice. Por eso, o sea, you? se refiere como a ellos. Ajá, nosotros, a nosotros. También a ti, a tus amigos. A ti, a tus amigos, les amigos gusta le gustan las películas? películas, ajá. Sería la respuesta, yes, we do. Sí, nos gusta, we. Ajá. Yes, we do. Dice, number six, dice, do the students in your school like English? Yeah, right. yeah, Los chicos de la escuela, ¿les gusta el inglés? Dice. Yes, they do. Yes, we. Yes, 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 they do. Yes, they do. Dice, yeah. does your husband like children? Does your husband... Celular, afirmativo, no se usa. No, cuando es singular no se usa. No se usa así. Entonces, no, hay también. Verónica, I miss the semita, only the semita. I have the coffee right now. Coffee. <laughs> ah, okay. okay, very good. Está mal. Cuanto malito, okay, very good. Alejandro, al fin pudo participar. Con él estamos, sí. Ok. El micrófono sí puedo, sí puedo hablar, pero ya con la cámara no la puedo encender. I understand. Ok. ¿En Lucía? Hello, Lucía. Lucía. Hi. Hi, <laughs> Ok. ¿Por cuál, ¿Por cuál vamos? ¿La número cuánto? Dos. Sí, número dos. Ah, ok. Continuo, continuo. Okay. Ya no los interrumpo. Sigan, sigan. <laughs> La segunda sería un cuento. La primera que damos, no, I don't need. En la última. En la ocho. Vaya, en la dos, ¿cómo la tenemos? En la dos, yo tengo, yes, he does. Ajá, ok, ok. Ahí está, mira, fue. En la tres, yo tengo, no, I don't. Uh -huh. En la cuatro. Sí, que yo le estaba poniendo el, la, la, ¿cómo se llama? La contracción en negativo, cuando eran respuestas sí. positivas. Ahí la estaba regando. Ah, uh -huh. Estoy corrigiendo todo, pero. Ok, vaya. Ahí está donde va. Ok. Entonces la cuatro queda no she la, she la cuatro quedaría no she doesn't. Uh -huh. La cinco yes we do. Sí, ¿verdad? Yes we do, ajá. Uh -huh. La seis yes they do. Ajá. Uh -huh. Y la siete nos quedó yes he does. Y la última, la ocho, no, he doesn't. Ya las terminamos, profe. No, no, oye. Pero... We are the first group. You are the first group. Congratulations. Oh, yeah, yeah, yeah. Yes, let's wait for the others. Esperemos a los otros, ya. Ok. Yes. Aquí le voy a mandar a Grecia para que me platiquen con ella. Permita. Ok. Sí, porque ahí estamos chambreando. <risa> okay. Eso en el grupo uno, ¿verdad? Yes. Sí, yes. mister. Ahí se las mando a Grecia. 
Finish? Finish? No. No, no. <risa> no. Es que los otros grupos ya terminaron. Okay. Les voy a dar dos minutitos más, ¿ok? Continue, okay. continue. Ready? Finish. You finish. Ok, solo me falta un grupito. Ya nos vamos okay. a reunir en la sala principal. Give me a second. Ok. Welcome to the class, Grecia. Welcome. Hello, teacher. Hello, hello. <laughs> Ok, eh, este día solo Beatriz no pudo asistir porque tuvo un inconveniente, yes. Marvin ya está, ¿verdad? Con nosotros. ¿Y Paola también ya está? Sí, Paola. Hello. Yes, teacher. Yeah, excelente. Paola, ¿verdad que no podido conectarse a la plataforma? ¿O sí? No, no, teacher. Ya mandé un mensaje a los compañeros porque parece ser que no me la han incluido ahí en la plataforma, así que... Espero que esta semana nos, nos resuelvan. Oiga, ok. Ok. Let's go to... Ah, sorry. Eh, a todo esto, esta noche vamos a trabajar en la plataforma porque hay un ejercicio un poquito complicado por ahí. A petición de... ¿De, de quién era? De Karen, ¿verdad, Karen? ¿O Carlita? Bueno. Sí, yo, mister. Ah, ok. Thank you, Carla. <laughs> ok, good. Now let's let's do it together, right? Do you do you need a green share at work? Group number one, please. Group number one. No, I don't. No, I don't. Cling. Correct. Good. Number group number two. Does John have three children? Group number two. Does John have three children? Yes, he does. Yes, he does. Oh. Ah. Yes, he does. Okay, because John is a he, correct. Rumor number three. Do you like parties at night? No, I don't. No, I don't. No me gusta el chonguenge, right? No, I don't. Correct. Group number one, please. Does your wife need a sweater? Group number one, please. Group number one. Does your wife need a sweater? No, no she, she doesn't. doesn't. Oh, excellent. No, she doesn't, right? Correct. Do you and your friends like movies? Group number two, please. Yes, we do. 
Yes, we do. Exactly. Cling, cling, cling. And group number three. Do the students in your school like English? Yes. Yes, they do. Yes, they do. Good. And group number one again, right? Does your husband like children? Yes, he does. Yes, he does. ¿Le gustan los niños? Yes. Yes. Con limón y con ensalada, right? Okay. <laughs> <laughs> nah, I'm kidding. Now, number eight. Does Mr. B a total one a motorcycle? Group number two, please. Does Mr. Villatoro want a motorcycle? No, he did. No, no he? That's listen. No, I'm sorry, no, he? he? No, he. No recuerdo cómo se pronuncia la... Doesn't, doesn't, doesn't. That doesn't is. Uh -huh, okay, no, he doesn't. Very good. Now, please repeat after me. Repeat after me. Ready? Do you need a green share at work? No, I don't. Does John have three children? Yes, he does. Do you like parties at night? No, I don't. Does your wife need a sweater? No, she doesn't. Do you and your friends like movies? Yes, we do. Repeat, please, repeat. Do the students in your school like English? Do the students in your school like English? Yes, they do. Does your husband like children? Yes, he does. Does Mr. Villatoro want a motorcycle? No, he doesn't. Okay, very good. Last time we're going to practice. Let me see. Question, 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 question. Uh, Luis, you make the question. And Paola, you make the answer, right? Luis, the questions, one to eight. And Paola, the answer. Ready? One, two, three. Action. Do you need a green shirt at work? No, I don't. Does John have three children? Yes, he does. Do you like Paris at night? No, I don't. Does your wife need a sweater? No, she doesn't. Do you and your friends like movies? Yes, we do. Do the student, students in your school like English? Yes, they do. Does your husband like children? Yes, he does. Does Mr. Villatoro want a motorcycle? No, he doesn't. Congratulations. That's it, right? Now let's continue. Let's continue. Let's move on. Oh, that's it. We finished, right? We finished the presentation. Now I'm going to present another resource. Another resource. Another resource resource. Just give me a second. I will close this. Lo voy a cerrar este programa. Yes. And let me check. Number seven, right? So page 44. Permítame, aquí les tengo un material bien bonito, page 44. Ok, 
Okay, here, right? Now. Good, here we have the conversation. Look, Linda says, oh, no, listen to the audio, listen to the audio. Page 44, exercise two, conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Now listen again. Please listen again. Page 44, Exercise 2. Conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, very good. Now, listen and repeat, please. Ready? Listen and repeat. Guess what? I have a new apartment. Repeat, repeat, come on. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room. A bedroom. A bathroom. And a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, very good. Do you have questions about vocabulary? Any word that you don't understand? Do you have questions? Questions? No. Teacher, no questions. Mm, yeah. Good. No questions? Now we're going to yeah. practice this. Oh, yes? Yes. Yes, tell me. What is the what's, question? What's the meaning of downtown? Downtown is el centro. Vivir en el centro de San Salvador, right? For example, do you live in downtown? That is downtown, right? El centro. Centro, centro. Thank you for the question. Another question? Do you have questions? No. Yes. No. What's the meaning of uh, great? Great is wonderful, good, nice, excellent. For example, we can say Barcelona is great, right? But Barcelona is excellent. You know? <laughs> okay, good. Thank you. Another question? 
Questions, questions. No questions? Okay, now let's practice. Ready? Uh, oops, I lost the list. Here's the list. Good. Uh, Alejandra and Cindy, please. Alejandra, you are Linda. And Cindy, you are Chris. No, no, no. Cindy has no microphone. Sorry. No, no, no. Wait, wait, wait. Uh, Claudia. So, uh, Alejandra, you are Linda. Claudia, you are Chris. Ladies and gentlemen, one, two, three, action. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's a, what it like? It is really nice. Is, is it very bad? Is, is it very big? Well, it has... A big living room, a bedroom, a bathroom, and kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Así es. Okay. Yes, it does. It has great view of another apartment building. Yeah, oh. tiene una gran vista, ¿verdad? Una vista okay. al otro departamento. <laughs> Okay, good. Now, uh, I'm going to have next couple, Diana, please, and Grecia. Diana, you are Linda. Grecia, you're Chris. One, two, three, action. Guys, why I have a new apartment? That's right. What is it like? It's really nice. It's very, it is very big, big. Big. Wait, big, 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 big. Wait, it has a big living room, a bedroom, a bathroom. It it at its kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Uni university. University. Does it have a view? Yes, it yes, it does. It has a great view of another apartment. Well, no sé cómo building, se pronuncia building, building. 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 Thank you very much. Thank you very much, Diana and Grecia. Now, please, Karen and Carla, please. Uh, but before to go to Karen and Carla, uh, we're going to practice the audio. Page again. 44, please. exercise two. Practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, thank you. Now, Carla and Karen, please. Carla, you're... Uh, Karen, you're Linda. And Carla, you are Chris, right? One, two, three, action. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. It's very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you like the town? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Let's continue. Let's practice. Practice. In this case, I'm going to have uh, Lucia, please, and Luis. Lucia, you're Linda. Luis, you're Chris. Again, please, go. Mm. Guess what? Have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. It's is. Is it a very big? 
well, well is as it has, it has, it has, his, it does a no, no, no. living room. No, it has. It has. Uh -huh. A big living room, a bed, a bedroom, a bathroom, and kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. No, no, I don't. Live in the univer university. Does it have a view? Yes, I do. It. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. It has great view of um, another, another, another apartment build, building. Building. Excellent. Yes. Excellent. Also, right. One more time. Pay attention. The, the difficulty is, what's it like? 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 Near the university, does it have a view? Does it have a view? And then you say, yes, it has a great view of another apartment building, right? Now listen. And practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, very good. Now let's go to the next couple, please. We have Luis and, and Lucia, I say, right? Luis and Lucia, yes? Okay, now, Veronica and Alejandro. Veronica, you're Linda, and Alejandro, you're Chris. Now, with all the pronunciation, go. Yes, what? I have a new apartment. That's great. What is the light? It's really nice. It is very big. Well, it does a big living room, a bedroom, a bathroom, and a, a kitchen. Nice. Do you like down, downtown? Do you no. live? Do you live? Do you live? Downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a good width of Another apartment building. 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 Mm -hmm. Correct. Building. Thank you. Nice. Doodly, please come on here. Doodly. Claps to the couple. Yes. Congratulations. Bravo. 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 Yeah. Okay. Thank you very much. Now the next couple is going to be Nuria and Paula Esmeralda. Right? Paula Esmeralda. Yes. Okay. Ready? Yes. Nuria, you are Linda. And uh, Paola, you are Chris, right? Ready? One, two, three, action. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It is really nice. Is it very big? Wait. It has a by living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near. I live. I live. I live near the university. Does it have a view? Yes, I does. It does. It has, yes, it does. Yes, it does. Mm -hmm. It has a great view of another apartment building. Building. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Right now, uh, 
Wilson and Alejandra again. Sorry, help me, Alejandra, please, because Wilson is alone. Me dejaron a Wilson solito. <laughs> o, a, o hay alguien no le ha dado participación. Aparte de Wilson, ¿quién más no ha participado? Solo Wilson. Lo dejaron solo Wilson, lo siento, pero Alejandra me va a ayudar. Okay. Alejandra, you're linda. Wilson, your Chris. One, two, three, action. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is like? It's really nice. It is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you love it downtown? Do you live? Do you like do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it high is have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Thank you very much. Now pay attention to this, please. It says um Do you live downtown? And then you says, no, I don't, right? So this is a yes, no question, right? Now we're going to practice this in the next. Pay attention. Page 45, exercise three, grammar focus. Simple present short answers. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, very good. So this is the structure with the yes, no question, right? Now, repeat after me, please. Repeat after me. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Now with that, does Chris live in a house? Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a jar? Yes, he does. No, it doesn't. Don't say I doesn't. No, <laughs> no it doesn't, right? Very good. Any question, class? Questions? How to use information question in simple present? Ok, lo que no se les debe olvidar es que el do no se traduce. ¿sí? No se traduce porque no, no es de nuestro idioma. ¿sí? Que hay que usar el verbo siempre, right? Y que cuando es con das, no es necesario ponerle la S al verbo, right? No es necesario. Ok, now let, we're going to work. No lo vamos a hacer en sala pequeña, lo vamos a hacer aquí. Permítame. Ahí estamos. Cabalito, ahí estamos. Ok, good. Now, this is a, com uh, uh, a conversation. Right? Ah, pero tengo que moverlo otra vez. <laughs> look, you are going to, look, to use the verb live and have. Live and have, right? Ahí está. 
Ok, permítame que no puedo, <ríe> no puedo centrarlo bien, permítame. Sorry, qué oso, qué oso, permítame. Ahí estamos. Very good. Now, do you live in an apartment? No hay. Volunteers, please. No hay. No hay dasen, no. No, no I don't. don't. No, I don't. Tarán. Okay, no, I don't. I in a house. I have, I live, or I want. I live. Me. I live, correct. I live. Ah. Nye, 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 nye. I live in a house, correct. Now, question. Question. Do or does? Does. 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 does it live or have? Have a jar. Have. Ah, correct. Does it have a jar? Yes, it. Doesn't. Ah, doesn't? Does. Does, right? Does. Thank you. That sounds nice in Spanish. Que chivo suena, right? Now, question. Do or does? Do. Do. Do, right? Do you live? Do you live alone? Do you solito? No, I don't. No, I don't. Yes, that's it, right? No, I don't. No, I don't. I live. I live, correct. I live with my family. Question, do or does? Do. Do, correct. Oopsie. Do. Do you live, sorry, do you, do you what? Live. Oh, thank you, thank you. Do you, do you live? Ah, no, no, it's not. Do you live? Have. Do you have? Very good. Do you have any brothers? Let me erase only this. Okay. Do you? Permítame, no me lo agarro. Ah, hoy sí. Do you have, right? Do you have any brothers or sisters? Yes, I. Yes, I do. Uh, or yes, I do. do. Yes, I, yes, I do, right? Remember, we answer with auxiliary. Don't answer with verb. Yes, I have. Yes, I live. No, no. Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't, right? So, yes, I do. I have, correct. I have four sisters. Ooh, cuatro hermanas, right? Really? Ah, das. Really? Das. Excellent. Das. Does your house have? Ah, very good. Does your house have Many bedrooms. Tiene tu casa muchos dormitorios. Yes, it do or yes, it does. 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 Yes, it does. It. It do or it has. Sorry. Does. No. Does. It has. It has. has. Correct. Has. Very good, has. 
And the last question, Linda says, do or does? Uh -huh. Do. Do, correct, do. Do you? Uh -huh. Have. Have, do you have? Do you have uh, your own bedroom? Tienes tu propio cuarto? It says, yes, I? Do. Yes, I do, correct. Thank you very much. Now, pay attention to the pronunciation. I have a message here. Yes. Okay, now, ready. Repeat after me, please. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a jar? Does it have a jar? Yes, it does. That sounds nice. Salvadoreño, que chivo, right? That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Does your house, sorry, does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Tienes tu propio cuarto, right? Do you, do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. So, bien sortudo, right? I'm really lucky. Okay, class, I need a Linda and a Chris. Linda and Chris. Two volunteers, please. Two volunteers to participate. Come on. Action, action. Wake up. Okay, thank you, Karen. Karen, you're going to be Linda, right? Now I need a Chris. Me. Okay, thank you, Luis. One, two, three, action. Do you live in apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a jar? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. You're real you're really lucky. Luis, lucky. Your own. <laughs> Sorry. <laughs> lucky, lucky uh -huh, to have your own. Uh, like the you know Avengers? Yes. Similar the pronunciation, lucky, eh? you know, lucky. Lucky. Okay. Good. Very good. Right now, two more volunteers to practice this conversation, please. Two more com uh, volunteers. Hello, hello, volunteers. Two more. 
Hi. Yes, Nuria, thank you. Nuria, you are going to be Linda, right? Nuria is Linda. Now, another student? Hi. Thank you. Uh, Carla, right? Yes. Yes, okay. Carla, you're going to be Chris. Are you ready, girls? One, two, three, action. Do you live in an apartment? Do you live? Do you live in a pump in an apartment? No, I don't. I live in a house. The does it have a year? Yes, it does. That song night. That sounds nice. Do that you sounds, like? sorry, that sounds nice. That sounds nice. nice. Do you live alone? Do you live? Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Do that's, does your that's, house have? Does your house have? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I really look. I'm really lucky. Very good. Thank you very much, right? Now I can make questions to, to some of you, right? Uh, Wilson, do you live in a house or do you live in an apartment? Do you live in a house or do you live in an apartment? Do you live in a house ah, no, or in an apartment? In a house. You live in a house. Okay, good. Uh, how many bedrooms does your house have, Wilson? How many bedrooms? Two, three, four, five, six, seven? Mm. Yeah. Uh, bedrooms are, you know, dormitorios, right? So mm. how many bedrooms does your house have? Uh, three. Three bedrooms, okay? Two. Thank yes. you very much. Do you live alone or do you live with your family, Wilson? Uh, family. Okay. With my family. Very good. Thank you. You live with your family. Thank you. And do you have brothers or sisters? Do you one have any sister. brothers? One sister. No brother. <sighs> no, no, no. Okay, thank you very much, Wilson. <sighs> now, Wilson, can you make these questions to, to Alejandra, please? Háganle preguntas similares a Alejandra. Puedo usar las que están aquí, mire. Do you live alone? Do you have any brothers or sisters? <sighs> Does your have how many bedrooms? Uh -huh. Esas preguntas que están ahí puede hacerse a Alejandra. ¿Ok? ¿Ready? Action. Ok. Um, do, you do you live alone? No, I don't. I live with my friends. Ok. Do you live... Perdón. Does, does your house have many bedrooms sorry does your does your house have many bedrooms si tiene muchos cuartos su casa yes. Yes, yes. Yes, yes. yes no it. yes it yes it yes it does yes yes it does it Three bedroom. It has? It has three bedroom. Ok. It has three bedroom. Excelentoso. Congratulations, right? Congratulations. Now, 
Only for that. Look at the teacher, please. Thank you. Thank you very much, right? Okay. And also. Oh, yes. Okay, very good. Do you know how to make it? Ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Or maybe you want to be, uh, have a mustache. Yeah. Oh. <laughs> okay. Or maybe a pirate. Look. Arr. Arr. The pirate. <laughs> okay. Do you know how to do it? ¿Saben cómo hacerlo? Okay. I will show you. Ready? Ready? Go to the camera, a la, a, a la par del icono de cámara, hay una pequeña flechita a la derecha. ¿Sí? Denle clic y ahí le va a aparecer desenfocar mi fondo, seleccionar fondo virtual y seleccionar filtro de video. Ahí le damos y en el filtro ya aparecen uh, un montón de opciones. ¿ve? Aparece un, un lobito ahí, hello. Hi. Ruff, ruff, ruff. <laughs> Happy birthday to you. Yes. Oh, TV, television. Yes, can you make it? Good, that's it. Now we're going to go to the platform. Bueno, vamos a ir a la plataforma. Después vamos a seguir practicando porque necesito explicarles eh, cómo resolver algunos ejercicios en la plataforma, en the platform, right? Ok, ready? Now, um, vamos a ingresar a la plataforma. Ahí está. Ok. Ahorita se está abriendo. Vamos a ver. Vamos a dar unos segundos. Ok, good. En, en lo que se abre tengo una, una pregunta, ¿verdad? El, en la primera escena aparece una tina en la loma. Sí. Cáltelo. Segunda escena aparece la misma tina en la loma para bañarse, ¿no? Y luego se desliza hacia abajo de la loma. Tercera escena, se desliza con todo la tina hacia abajo de la loma. Y le va a pegar a un poste. So, what's the name of the play? ¿Cómo se llama la obra? Se llama Chocolatina. Chocolatina, ok. Good. Ahora sí, <ríe> para evitar estos chistes molestos, vamos a a compartir aquí la I have a message ok very good Cindy <laughs> now aquí estamos con la plataforma good ya estamos con la unidad 2 ¿verdad? ok here right y aquí está un ejercicio que nos está costando, ¿sí? Eh, levante la mano, levante la mano. ¿Quiénes lo han terminado? Veamos. Ok, la mayoría lo terminó. Yes. Very good, thank you, thank you. Pero hay todavía algunos compañeritos que nos está costando, así que vamos a... Vamos a explicarlo, ¿sí? Ahí estamos. Upsi. Good. Now, I will make a similar exercise. Le voy a hacer un ejercicio similar, ¿verdad? En lugar de poner sleep, voy a poner otro verbo para que ustedes vean. Permítame. Ok. 
Oh, here. Reaccionar, bajar la mano. Ok, ya la bajamos la mano. Y ahora vamos a poner, el sujeto aquí es I. Eh, voy a poner otro verbo, ¿verdad? En lugar de poner sleep, voy a poner run. Porque en teoría no, yo no le puedo dar copia de la plataforma, ¿verdad? Así que, en lugar de poner sleep, voy a poner run. I run at night. Y le pongo punto y final, ¿sí? Ok, esa sería la respuesta, yes. I run at night. Solo que en lugar de run, no voy a poner run, sino que es otro verbo el que está ahí, ¿verdad? No le voy a decir, ustedes solitos lo hacen. Yes. Good. Other example. Por si acaso no se les olvide ponerle punto y final, que a veces por un puntito se lo cambia, ¿verdad? Aquí en lugar de factory, en lugar de fábrica, le voy a poner supermarket, right? Se dice, he works in a supermarket. Ok. Ahí estaría, ¿verdad? He works in a supermarket. ¿Sí? Ese sería el orden correcto. Ahora hagamos los demás, por favor. Y esta ocasión lo vamos a hacer toditos. Toditos lo vamos a hacer. Los que ya lo hicieron, ahí déjenlo. Pero los que no lo han hecho, ahorita lo vamos a hacer todos. Y me dicen si les sale bueno. ¿Sí? Carla, ¿lo logró terminar, Carla? Sí, teacher, es que no le había puesto los puntos finales y por eso no, ah. me, lo, no me lo tomaba como bueno. ¿Ah? Solo eso era el puntito, ¿verdad? Solo el puntito era el problema. Mire qué puntito más rebelde. ¿Va? ¿Alguien más, chicos? ¿A todos les salió bueno? ¿Sí? Oh, Así pensé que... como dice la compañera, el puntito es lo que no agarra al final cuando uno las termina. Entonces, y uno así, como enloquecido, que, que era, ¿verdad? Lo que está mal, si uno dice, si la hice. Karen, I like you say, enloquecido, ¿verdad? I imagine. Sorry, Karen, I imagine. No. Yes, it's true, right? Un puntito nada más, sí. Ok. Pero espero que les haya salido bien a todos. ¿Seguro que todos la terminaron? Bye. Esta es la segunda semana. Segunda semana. No vayan a dejar de trabajar en la plataforma, ¿ok? Ok, ¿ready? Muy bien. Entonces nos salimos y seguimos practicando, ¿les parece? Vamos a ir ahora al manual. Y ahí vamos a, a compartir. Eh, Lucía, esta noche quisiera eh, tener la sección de 10 minutos con usted. Sí, está bien. Estamos bien, Lucía. Excelentoso, excelentoso. Ok. Let me share. Vamos a compartir aquí el, el libro, right? Permítame. Ok. Permítame, ya me perdí. Estamos. Aquí está. Daily Activities. Bueno, vamos a hacer un repaso para que. Para que. Eh, re, revisemos todo el presente simple. Porque recuérdense que el presente simple. Es una estructura que es súper básica. Para. Aprender en inglés, ¿ok? Vamos a ver. Page 20, dice aquí. Dice que no hemos terminado la página 20.
Aquí creo que estamos, ¿sí? Chicos, ayúdenme, ¿se recuerdan si hicimos estos ejercicios? No, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo entonces. Listen. Remember, affirmative is subject, verb, and complement, right? Now let's do this together. Ah, sorry, a negative. Y negative is subject, auxiliary, and verb, right? Con esta información. Ok. Uh, Karen ya le iba a decir si, si se había puesto los lentes en el, en el truquito de la cámara que le enseñé. <risa> no, son naturales. Perdón, perdón, Karen. Ok, good. So, they keep track company, financial account, etcétera, etcétera. So, the first thing we're going to do is to find the subject. ¿Cuál es el sujeto en la oración número uno? Veamos. They. They, correct, right? Luego sería el verbo. ¿Cuál sería el Keep. verbo? Keep. Ya lo, ya lo habíamos hecho. No, ¿verdad? They keep track. Ajá, ¿qué más? Of. 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 Permítame. Ahí está. They keep track of. Companies. Mm. Financial accounts. Okay. Of. Financial. Accounts. Correct. Ellos llevan un control de las. Ah, pero me faltó companies. Of the of company. Oh. Well, well, financial accounts of companies. Aquí sería. Ahí está. Of companies. Como dice of dos veces, ¿verdad? Hay que hacerlo ponerlo dos veces. Entonces sería. I keep track of the financial accounts of company. Very good. Number two, right? This is negative. So, what is the subject? ¿Cuál es el sujeto de la número dos? We. We. We, we correct. We, auxiliary. Don't. Don't. There. ¿Cuál es el verbo? Advertise. Advertise. We don't advertise. The company. The company on. On internet. On internet. My goodness. Congratulations. Yes, yes, yes. Number three, please. I. Take. Take. Correct. I. Take. Vamos a bajarlo un poquito para que lo vean ustedes. ¿sí? I take. What? Notes. Notes. In uh -huh. the meeting. In the meetings. Every day. Every day. Okay. Every day. Yo me perdí aquí. Ahí estamos. So, I take notes in the meetings every day. Good. And number four, please. What is the subject, number four? Carlos. Charlie. Charlie and Guicho. Uh -huh. Answer. Answer, right? On where at the reception at the reception okie dokie now repeat us to me please repeat us to me they keep track of financial accounts of companies mm -hmm. 
We don't advertise the company on internet. I take notes in the meetings every day. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Okay, any question? No questions? Okie dokie. Now let's continue. Vamos a hacer otro ejercicio acá. Ok. Affirmative negative. Este es similar, solo que es para tercera persona, ¿verdad? Good. And it says one, two, three, four, five, and six. So aquí dice uno y uno, pero es five and six, right? Now, number one, right? Please. Orders. Orders, correct. Disorder. Disorder. No, no, no. Orders, excuse me. <laughs> Order, right? He orders everything. Good. Number two, Amy and Teresa. Doesn't call. Mm -hmm. No, no, sorry, Craig. Yeah, uh -huh. No, no, it's, it's affirmative. Ask. So, Amy and Teresa. Only ask, right? Ask for the signatures every day. Amy Teresa son las que andan recogiendo las firmas. <laughs> okay. Number three. Helen. Ah, here is negative. Look. Helen. Doesn't call. Doesn't. Ooh, ooh, ooh. Doesn't. Doesn't call the design department. Right. Number four. She. Cleans. She cleans. She cleans our desks in the mornings. Good. And number number five. This is uno, pero es number five. <laughs> I right. Right. All right. Very good. And Mario. Doesn't keep. Doesn't. Mario doesn't keep a record of the merchandise. He. He buy or he buys. Buys. He buys. Correct. Excellent. Also now. Let's continue, please. Repeat after me. He orders everything in the office. He orders everything in the office. Amy and Teresa ask for the signatures every day. Helen doesn't call the design department on weekends. She cleans our desks in the mornings. I write a list with the things we need at 9 a.m. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Okay. Only that, right? 
Now let's finish with the last exercise. Todavía nos queda tiempo de hacer el último ejercicio y terminamos, chicos. Yes, no question, right? Ahí estamos. Ok. Ahí estamos. Yes, good. Ah, sorry. So remember the structure of the of the question, right? For example, let's say, uh, Veronica, do you like pupusas? So the structure is auxiliary do, subject you, verb like, and complement, right? This is the structure. Now let's go to number one. Come on, help me, please. Do you work? Company. Do you, uh huh? Do you work? Company. In a company. Yeah. Do you work in a company? Yes, I do, or no, I don't. Yes, I yes, do. I do. Yes, I do. Number two. Mm -hmm. Do they check? Do they Rather. check? Uh -huh. Check the product. Do they check the product? Mm, oh, sorry, perdón. Me... Sorry. Checked. <laughs> Do you check the product? No. What's your answer? No, I don't, right? Good. Number three. The second is they. Do they? Oh, they no, please. Sorry. Ya es la hora del sueño, por eso estamos ya con sueñito, ¿verdad? Pero vamos. Sí. Do they check the product? Thank you very much. Say, no, they don't, right? Mm -hmm. No, they don't. And number three? Number three? Do we listen? Do we... I don't know. In this case, is uh -huh. do we listen? Do we listen to customers? To customers. Oh. Escuchamos a los clientes? Yes. Yes, we do. Mm -hmm. And number four, please. Do, do I you. buy? Do I buy new material? And we can say, no, no, you don't, right? No. <laughs> Compro yo nuevo material? No, tú no, mm -hmm. tú no lo compras, no. right? No? Creo que sería, no, I don't. Ah, but you don't make questions to yourself, right? Pero usted no se hace las preguntas usted solito y las contesta usted solito, sino que se las hace a otro, ¿ya es? Ah, okay. Like when we say, do you, hagámoslo al revés, ok. Do you buy new material? No, I don't, ¿eh? ¿Compras tú nuevo material? No, I don't, ¿eh? El caso contrario, ¿verdad? Ah, cuando, okay. me Ajá, cuando me preguntan con you, respondo con I. Cuando preguntan con I, respondo con you. ¿sí? Aunque no tendría sentido preguntarse a uno si uno ya sabe. Pues, quizás solo para confirmar, ¿verdad? ¿Soy yo el que voy a comprar el nuevo material? Sí, vos sos el que vas a comprar. <risa> ok. And number five, to finish, right? Yes, because it's 10 o'clock. 
Ajá. Milena en Pablo. Do Milena en Pablo. Tú, correcto. Milena en Pablo. Design. The logo, right? Do Milena and Pablo design the logo? Yes. They do. Yes, they do. Okay, repeat after me, please. Do you work in a company? Yes, I do. Do they check the product? No, they don't. Do we listen to customers? Yes, we do. Do I buy new material? No, you don't. Do Milena and Pablo design the logo? Yes, they do, right? Okay, class, tomorrow we're going to continue making more practice about the information, the yes, no question. Eh, mañana seguimos practicando más con lo, las preguntas de, de, de información, right? Let me see, eh, the, Las preguntas de sí y no, right? In a second. Ok. Vamos a ver si... Uh, permítame un segundito. Yes. Es que esta página creo que es de la presentación de mañana. Creo que nos adelantamos un poquitito, sí. Nos adelantamos un poquitito, pero no importa. Ya avanzamos, ¿verdad? Y mañana, pues, solo vamos a repasar. <ríe> yes? Ok. Any question? Voy a pasar la asistencia y solo me quedo con Lucía. Yes? Ready? Ok. Eh, Alejandra? Alejandra? Cindy? Claudia? Present teacher. Thank you, Alejandra. Thank you, eh, Claudia. Eh, Diana. Present. Grecia. Present. Okay, have a good night. See you tomorrow, Karen. Present. Good night, everybody. Bye, bye, bye. Carla. Present. See you. See you tomorrow. Eh, Lucia. Present, teacher. Okay, no se me vaya ahí, Lucia. Yes. Ángel, eh, Luis, I mean. I'm here. Thank you. See you tomorrow. See you. Bye. Verónica. Present. Bye bye. Bye. -bye. Uh, Alejandro. Present. Thank you. Eh, Nuria. Present. Paola. Present, teacher. Wilson. Good night. Good night. God bless you. Wilson. Present. Okay, see you tomorrow. Alejandro. Ya le había tomado a Alejandro, ¿verdad? Okay, William. Y aquí tengo un mensaje de present teacher. Yes. Okay, thank you, Cindy. Bye bye. Good, Lucía. Welcome. ¿Qué le ha parecido las clases, Lucía? Super excelente, super interesante, teacher. Okay. Ahorita estaba un poquito con sueño, ¿verdad? pero <risa> estaba algo, algo fuertecito el, el tema, ¿no? Sí, eh, ¿hay, la hay, ¿Hay algo que no haya entendido? Lo que pasa, teacher, que yo oh, no creo que ni el básico tengo, pero... No, no, eh, no, no, ya es este el básico. Estoy... <risa> sí, no. entonces estoy intentando y aprendiendo, entonces me cuesta comprender sobre todo cuando nos pasa a, a realizar algún trabajo con, con los compañeros, entonces 
me quedo callada porque no, no entiendo. No, no, pero cuando sea así, pregúnteme, teacher. Diga, eh, repeat, teacher. O, oh, teacher, I don't understand. Yo repito, yo hago más ejemplos, yo hago de todo. O sea, a mí lo que me interesa no es cubrir todas las unidades, me interesa que ustedes entiendan, Lucía, ¿sí? Sí. Eh, pero, sí. pero por lo menos en estos diez minutos usted dígame algo que quisiera que repasáramos. Las preguntas, los afirmativos, negativos, la diferencia entre el verbo to be y el presente simple, para qué sirve uno, para qué sirve el otro. ¿Qué quisiera? Una explicación eh... de todo. <risa> Ajá, una explicación de vale. todo. Como, como vale, mire, para... Si ahorita solo hemos visto, digamos, cuatro temas, que son los posesivos, my book, your book, his book. Hemos visto los, el alfabeto, cómo deletrear, ¿verdad? Uh -huh. Cómo presentarnos. Hello, nice to meet you. Todo eso ya lo vimos, ¿verdad? Y hemos visto uh -huh. dos temas principales. Uh -huh. Vamos a compartirle aquí. Vamos a verlo. Vamos a tratar de hacerlo más rápido. Porque, porque esto es un poco así. Largo, largo. Vaya, para comenzar, el verbo to be, que es el verbo más común en inglés, tiene tres formas, ¿verdad? Uh -huh. El am, um, el are y el is. Uh -huh. ¿Y qué significa el verbo to be? Significa que, que usted está en un lugar o usted es alguien. Por ejemplo, eh, usted es una licenciada, usted es una mujer, usted es una ama de casa, etcétera, etcétera. Entonces, el verbo uh -huh. to be solo nos dice qué es usted y en dónde está. Ser o estar, por ejemplo, ser o estar, ¿no? Ok, y para cada sujeto hay un respectiva forma del verbo to be. I am, you are, he is, he is, it is, we are, they are. Ok, entonces esto se lo tiene que aprender así, en la memoria. En lugar de decir I is, me va a decir I am. En lugar de decir she, uh, she are, me va a decir she is. ¿Ya? Entonces usted lo tiene que aprender. ¿Y qué estoy diciendo con esto, Lucía? Estoy diciendo que yo soy, que tú eres, que él es, que nosotros somos. ¿sí? Usted es una estudiante, nosotros somos salvadoreños, etcétera, etcétera. Right? Eso es lo que está diciendo nada más. No está diciendo, eh, yo corro, yo como, yo, yo duermo. No, no. Solo está diciendo algo pasivo, que es o que está. Además de eso, estas oraciones, vamos a poner algo concreto aquí. I am a teacher. ¿Sí? You are a student. He is in Cujucuyo. Ya conoce Cujucuyo, ¿verdad, Lucy? <risa> She is a nice person. Es una persona agradable. ¿Sí? It is a cat. Este es un gato. Meow. And we are friends. Somos amigos. We are friends. They are working. No, they are in the, the office. Eso es para complementar. Y todas estas oraciones, mire, son afirmativas. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a pre presentarle. Si quiere, después pues, hacer captura de pantalla, Lucía. Sí. Aunque esta, esta grabación la va a ver en la plataforma, si quiere, ¿verdad? Negativo. Ah, sí. O si no, sí, sí, en la en la plataforma lo puede ver. Bueno, en lugar de decir I am a teacher, voy a decir I am not a teacher. ¿Sí? En lugar de decir you are a student, voy a decir you are a student. You are not a student. En lugar de decir he is in Cucuyo, he is not in Cucuyo.
Quiere decir que usted le voy a ir agregando uh -huh. el not, ¿verdad? Y uh -huh. también lo puedo contractar, mire. En lugar de decir she is not, puedo decir she isn't. She isn't a nice person. ¿Ok? okay. It is a cat. It is not a cat. No es un gato. No es un miau miau. Un chuchito. It is not a miau. We are not. O oh, podemos contractarlo, mire. We aren't. ¿Ve? Upsi. We aren't friends. No somos cheros, no somos amigos. ¿Ok? Y okay. por último. They are not, o they aren't contractado in the office. Ahí estamos, mire. El verbo to be, repito, Lucía. Este uh -huh. es algo pasivo. No es que usted haga algo, que usted corra, que usted coma. No, no, aquí es usted es o usted está en un lugar, ¿sí? ¿Y cómo hacemos preguntas con esto? Bueno, le cambiamos el orden. En lugar de decir you are, decimos are you. Uh -huh. Vamos a hacer preguntas aquí. Permítame. Questions. Lo más rápido que podamos. ¿Sí? En lugar de decir, I am a teacher, va a decir, are you a teacher? Are you a teacher? Y respondo, yes, I am, o no, I am not. Uh -huh. ¿Sí? Bye. Por cuestión de tiempo, solo vamos a hacer esta pregunta más. Ok. Are you a student? ¿Sí? Bye. Uh -huh. Entonces, esto es solo el verbo to be. Ahora le voy a poner ejemplos. Lo vamos a hacer más corto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuánto nos queda? Veamos. Uh, unos dos minutitos nos quedan más, pero vamos a hacerlo rapidito. <risa> Rápido va el tiempo. Sí. Okay. En, en lugar de poner este, todos estos verbos, del verbo to be, vamos a poner el presente simple. Simple present. By el presente simple indica una rutina, algo que usted, eh, Lucía, hace todos los días. Por ejemplo, usted se baña, usted se va al trabajo, usted desayuna, usted eh, almuerza, luego regresa a su casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Ok, esa es una rutina. Entonces, ¿cómo lo escribo yo? Ah, usando el presente simple. Por ejemplo, puedo decir acá. I eat breakfast. Yo desayuno. ¿eh? ¿Cómo digo yo eso en negativo? Digo, I don't eat breakfast. Y ahí es donde surge el, el auxiliar do. Mire, aquí está el do. Más el not. ¿Sí? Uh -huh. Dijimos ahora, sí, eso sí creo que lo escuchó, ¿verdad, Lucía? Sí. Que en afirmativo solo se usa el sujeto, el verbo y el complemento. Pero en negativo, ¿ok? Uh -huh. Se usa el sujeto, el auxiliar y el verbo, ¿verdad? Ok. Ok. Y por último, una pregunta. Do you eat breakfast? ¿Desayuna usted? Yes. Yes, please. It's very important, Lucía. <laughs> No have breakfast, right? Desayuno usted. Yes, I do. No, I don't. Vaya, pero fíjese bien que aquí estoy usando un verbo. El verbo se llama comer, eat. Entonces, esto indica una acción. ¿Sí? Uh -huh. Indica una acción. No es como el verbo to be, que digo, usted es o usted está. Ya estuvo, ya estuvo. ¿verdad? Pero en el, al, el presente simple, indica una acción. Yo como, yo corro, yo trabajo, yo escribo, ¿sí? Uh -huh. Esa es la diferencia entre el verbo to be y el presente simple, que uno es pasivo y el otro es activo. Uno es pasivo y el otro es activo, ¿ok? 
Okay. Y lo, los dos guardan una estructura similar. Mire, uno es pre afirmativo, negativo y pregunta. Solo que en el presente simple yo uso el auxiliar do en das para oraciones negativas y para, para oraciones interrogativas, o sea, para preguntas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, Lucía, ahí, rapidito, sí, sí, más o menos sí. explicado, más o menos explicado. Este, sí, sí. Eh, le, le aconsejo que escuche música en inglés, por favor, que vea sí. películas en inglés de muñequitos, Sí. nada de español, solo en inglés si quiere ponerle subtítulos en, en, en inglés pero en inglés, no en español ¿sí? Okay, sí, 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 entiendo sí, y yo mando un video Lucía, todos los días en, al grupo no sé si usted lo ha, no tiene que ver con la clase, es solo material extra, no sé si alguna vez ha visto uno de esos videos eh, sí, lo, lo vi, lo que pasa es que como soy recepcionista en el trabajo no, me gusta verlo. Ajá. No, ahí pasa, la, pues la mantienen sí, ocupada pero, todo el día. Eh, recibiendo documentos, llamadas, eh, no. eh, hay una droguería, entonces uh. hay gente. No, ah, entonces, apenas eh, la dejan almorzar de seguro, ¿verdad? De, no, de hecho a veces como bien súper tarde por lo mismo. Pero sí veo lo, lo, el material que usted comparte en el grupo y cuando tengo chance sí logro ver aunque sea algo, pero sé que eso no... O sea, no, no es no mucho, lo ¿verdad? Lo ¿Y hasta, hasta qué hora sale su trabajo, Lucía? Eh, hasta las 5. Ah, bueno. uh -huh. Entonces tal vez una comidita rápida, unos 15 minutos ahí para dedicarle al inglés. ¿sí? Porque ahorita sí. usted ha hecho un compromiso con el inglés. Sí, 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 sí. Así es que ni modo, meterle con todo, Lucía. <ríe> ok. Bye, bye. So, have a good night, right? See you tomorrow, Lucía. Bye, bye.